Jak długo czekasz, jeżeli nie jesteś uzdrowiony, aby się znowu iść do kogoś i modlić o uzdrowienie? Tak szybko jak chcesz. Idź do ludzi, którym ufasz, że wykonają robotę. Jeżeli ktoś się modli i słychać wątpliwości czy niewiarę, nie wracaj do takiej osoby. Idź do kogoś innego i powiedz, o co chciałbyś się, żeby się pomodlił i modlił z wiarą. Jezus modlił się czasami więcej niż raz. Ten niewidomy człowiek, pamiętacie? On się modlił raz, a potem jeszcze raz. Był postęp, więc jeżeli on to powtórzył, wy też możecie powtórzyć. Idea, że możesz modlić się tylko raz, nie możesz modlić się powtórnie, brzmi dobrze, ale to technicznie ujmując nie jest biblijne. Jeżeli się modlisz raz i jest uzdrowienie, ok, nie módl się ponownie, ale jeżeli nie, módl się ponownie. Bracie Kury, czy przyjmujecie ludzi na praktyki staż? Tak, przyjmujemy, właśnie to zaczęliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie możemy zrobić wszystkiego sami, więc to, co próbujemy, to budować zespoły, gdziekolwiek jedziemy, nie tylko na kontynencie, ale wszędzie. Jeden tutaj, jeden w Adelaide, jeden w Perth, jeden w Brasbon lub w Tulimbo. Zaczęliśmy budować te zespoły i jeżeli jesteś zainteresowany, to bądź w kontakcie ze mną. Przyślij e-mail carblake.gmail.com. To najszybszy sposób kontaktu. Na pewno z Tobą porozmawiam. Niedawno poszukiwaliśmy kilku młodych, samotnych ludzi, nieobciążonych długami, kredytami, którzy mogą sami się utrzymać. Możemy robić przygotowania, szkolenia i wszystkie te niezbędne rzeczy, ale chcemy to robić zespołami, więc kiedy przyjeżdżam do jakiegoś kraju, potrzebuję dwóch, czterech ludzi, którzy będą ze mną podróżować, gdziekolwiek pojadę. Jeżeli miałbym przyjechać sam, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Nie jestem zainteresowany rozmawianiem tylko o tych rzeczach. Ja nie mam na to czasu. Zmarnowałem już za wiele lat, nie odnawiając umysłu. Teraz spędzam czas odnawiając mój umysł. Więc inne rzeczy mnie nie interesują. Ja cieszę się życiem. Jeżeli mnie poznacie, to to zauważycie. Jestem szczęśliwy, błogosławiony, żyję błogosławionym życiem. Mam na myśli, że jest niesamowicie proste i łatwe, ale to jest właśnie to, co robię. To jest to, co o tym myślę. Ja nie mówię o tym, ja tak myślę. Więc jak ktoś jest zainteresowany, daj mi e-mail i będziemy o tym rozmawiać. Więc jak znowu przyjadę, zbierzemy dwóch, czterech ludzi, którzy będą ze mną podróżować, gdziekolwiek pojadę. Będziemy mieli czas ze sobą, aby się poznać, rozmawiać, usługiwać, po prostu wykonać robotę. Chcemy być pewni, że wyszkolimy ludzi, a oni wykonają pracę, wykonają pracę, ponieważ nie mogą tu zostać. Potrzebujemy ludzi, którzy to mogą wykonać. Jeżeli jesteście małżeństwem, jest to możliwe, ale musimy rozmawiać i ustalić współpracę. Zazwyczaj jak jadę gdzieś za morze, jest to śmieszne, że zazwyczaj kiedy jadę do Australii, przygotowuję to sam z wyjątkiem pierwszego mojego przyjazdu. Ten pierwszy raz młody człowiek przyjechał ze mną i skończyło się, że siedzieliśmy cały tydzień w pokoju hotelowym, ponieważ spotkania nie wypaliły, a ludzie, którzy byli do tego wyznaczeni, nie, nie wyszło to dobrze. Więc siedzieliśmy cały czas w hotelu, zwiedzając trochę Sydney. Zazwyczaj, gdy lecę gdzieś za morze, jadę z synem, córką lub żoną, lub z jakąś kombinacją tej trójki, więc następnego razu jestem pewny, że moja córka, syn lub żona będzie ze mną. My chcemy pracować w zespołach, jest dobrze pracować z zespołem. Wstępny. Czy osoba molestowana seksualnie, biorąca udział w rytuałach satanistycznych, może być natychmiastowo uzdrowiona? Tak. Tak. 
To, czego brakuje w Kościele, to dramatycznych nawróceń. Nie mówię, że to jest konieczne, ale o tym, że już tego prawie nie widzimy. Zazwyczaj stosowanie do stopnia natychmiastowego nawrócenia tak by jak nie resztę życia. Bardzo często tak jest. Nie twierdzę, że tak musi być, ale widzę, że często tak jest. Po drugie, mamy tutaj następny problem. Doszliśmy do punktu, gdzie chrzest Duchem Świętym nie jest już postrzegany jako ważny i z tego powodu ludzie nie przyjmują chrztu Duchem Świętym. Używam terminologii, która jest używana w Kościele. Nie rozważam teraz, czy ona jest właściwa, czy nie. Wielu ludzi dzisiaj nie przyjmuje prawdziwego chrztu Duchem, ale mogę tego... Nie mogę tego tak powiedzieć, to jest... Mamy wielu ludzi, którzy mówią językami, ale nie są ochrzczeni Duchem Świętym. Po prostu tak. Chrzest Duchem Świętym jest dla mocy, nie dla języków. Języki temu towarzyszą, ale same języki automatycznie nie potwierdzają chrztu. Rozumiecie? Kiedy otrzymujesz chrzest w duchu, mówisz językami, ale to, że mówisz językami, niekoniecznie znaczy, że zostajesz ochrzczony duchem. Tak nie powinno być, ale tak jest. Doktor Lake miał z sobą w Afryce sekretarkę, która nazywała się Miss Emma Lewis, Wick. Lata później pisał w liście o pewnych ludziach. Oni mają typ chrztu, który ma Miss Wick. Odnosił się do faktu, że ona miała zdolność doprowadzić ludzi do mówienia językami bez chrztu Duchem Świętym. Taki Kościół jest. Jeżeli mamy tego samego ducha, którego miał Jezus, ten sam duch powinien produkować te same dzieła, uczynki, zgodnie z tym, co sam Jezus powiedział, większe dzieła. To była jedna z rzeczy, którą zauważyłem w południowej Afryce, o czym wspomniałem, że kiedy modliliśmy się o chrzest Duchem Świętym z ludźmi, którzy mówili językami, kilku z nich było liderami i to było niesamowite, ponieważ zaraz po tym, jak to robiliśmy, pojawiał się większy stopień mocy w życiu i usługiwaniu już wtedy, kiedy jeszcze tam byłem. To, co jeszcze zauważyliśmy, że kiedy ludzie przychodzili po uzdrowienie, pytałem ich, czy byliście ochrzczeni duchem. Odpowiadali tak. Byłem ich, pytałem ich, czy chcielibyście nowy chrzest. Zazwyczaj odpowiadali tak. Wtedy modliliśmy się o nich i widzieliśmy niesamowite rzeczy, które miały miejsce. Więc musimy wrócić do naszych początków, naszych korzeni, do podstaw. Większość chrześcijan ma taką łataną teologię. Nie wiedzą, co się wydarzyło, kiedy i gdzie, znają jakieś historie ze Starego Testamentu, nie są w stanie powiedzieć, czy Samson był przed Dawidem, czy po Dawidzie, gdzie był Mojżesz, nie są w stanie powiedzieć, ponieważ słyszą historię, ale nie studiują Biblii, by wiedzieć, kiedy to się wydarzyło. Z tego powodu nie znamy fundamentalnych doktryn Kościoła. Wczesny Kościół był zbudowany na podstawach, które zawierały w sobie po pierwsze zbawienie, zbawienie z grzechu, od grzechu, po drugie uświęcenie, które oddzielało cię od świata. To nie znaczy, że nie wydawałeś świadectwa dla świata, nie usługiwałeś ludziom, nie byłeś częścią świata, nie robiłeś, co oni robili, byłeś oddzielony od nich. To naznaczało świętość, więc miałeś zbawienie, uświęcenie chrzest Duchem Świętym. We wczesnych dniach myślano, że uświęcenie to był chrzest z Duchem Świętym. Odkryli, że to nie było to samo i ruch zielonoświątkowy się rozpoczął. Po chrzcie uzdrowienie, więc były cztery fundamentalne rzeczy, które pchały ruch zielonoświątkowy i Kościół, który widzimy w dziejach apostolskich. Śmieszne, że ludzie postrzegają Kościół z dziejów jako dojrzały, a to Kościół z Efezjan jest przykładem dojrzałości. Nie musimy wracać do dziejów apostolskich. Kościół dziejów apostolskich to był dziecinny, niedojrzały Kościół. 
or the church in Ephesians is the end all. Nie chodzi o to, żebyśmy byli tacy kościół z dziejów apostolskich. Ten kościół był raczkującym kościołem. Starali się wtedy odkryć pewne rzeczy i zapisywali to, jakim to wychodziło. List do Efezjan był napisany, gdy Paweł podróżował w dziejach apostolskich. Więc możecie to przeczytać i dowiedzieć się, kiedy te rzeczy się działy. U nich nie szło wszystko w łatwy sposób. Oni popełniali błędy, mieli problemy, sprzeczki, podziały w swojej grupie. Były kłótnie, więc ci ludzie nie zawsze działali razem. Był w tym bałagan, ale w tym samym czasie pracowali nad tym. I to było naznaczone tymi czterema rzeczami. I wierzę, że jeżeli zobaczymy prawdziwe Boże poruszenie w tych dniach ostatecznych, powrócimy do tych czterech rzeczy i naprawdę pójdziemy za tym. Wigglesworth powiedział, że przewiduje taki czas w przyszłości, w którym będzie ciężko uzdrawiać ludzi, ponieważ będą mieli za dużo innych rzeczy, na których będą mogli polegać. Tak jest. Było pytanie odnośnie depresji i rzeczy związanych ze zdrowiem psychicznym. Kiedy modlisz się o kogoś fizycznie, uzdrowienie jest łatwo zobaczyć, ale czasami wewnętrznych rzeczy nie da się zobaczyć. Więc kiedy modlisz się o kogoś z depresją, posłuchajcie, lek nie jest tym, co uzdrawia. To, co robią leki, to maskowanie objawów. To może uśmiercić coś w tobie, aby demon nie mógł robić tych rzeczy. Czasami to dezaktywuje jakąś część naszego ciała lub mózgu, aby nie pozwalać ciału robić tego, co robiło. Więc to tak naprawdę nie uzdrawia, ale dzięki temu dana rzecz w ciele jest nieaktywna na tyle długo, aby ciało mogło się samo zregenerować. Leki nie leczą, leki wpływają na ciało, aby demon nie mógł użyć konkretnej części danego ciała, na tyle długo, aby ciało mogło wyzdrowieć. Wiąże się trochę z tym więcej, ale staram się to przekazać w miarę szybko. Pytanie brzmiało. Czy można powiedzieć drugiej osobie, aby przestała brać leki, gdy się ją uzdrowi? Po pierwsze, musicie wiedzieć, jeżeli będziecie uzdrawiać ludzi, będziecie im usługiwać, nie możecie im mówić, co mają robić ze swoimi lekami. Nie możecie im niczego mówić w tej kwestii. Jeżeli ktoś powiedziałby mi, Modlono się o mnie, chciałbym wiedzieć, czy mam brać moje leki dalej, czy nie. Nie mogę na to odpowiedzieć, nie jestem lekarzem. Więc nie powiem wam, co macie zrobić z lekami. I mam nadzieję, że lekarze nie mówią wam, co macie zrobić z Jezusem. Jeżeli on, oni nie wchodzą w moje kompetencje, to ja nie wchodzę w ich. Powodem, dla którego to mówię, jest to, że istnieje mnóstwo kontrowersji na ten temat. Zwykle problem polega na tym, Ludzie myślą, że jeżeli przestaną brać swoje leki, to spowoduje, że uzdrowienie nastąpi. Tak jakby wykręcali Bogu rękę, żeby to zrobił. To nie działa w ten sposób. Powiem wam tak. Po pierwsze, lek nie może powstrzymać Bożej mocy. Jeżeli bierzesz lek i modlono się o ciebie, gdy twoje ciało jest uzdrowione, twoje ciało zareaguje na twój lek, to będzie dobry moment, aby zastanowić się, co dalej zrobić z lekami. Ludzie pytali mnie, jak ja robię, na czym stoję. Jeżeli wam powiem, to tak jakbym wam powiedział, co macie robić, ale to nie tak, rozumiecie? Ponieważ podjąłem decyzję, prawdziwy powód, dla którego podjąłem decyzję odnośnie leków, nie ma nic wspólnego z lekami lub moimi przekonaniami. Dotyczy mojej odpowiedzialności, którą mam za ludzi. Podjąłem decyzję, że nie będę brał leków. Ale musicie zrozumieć, że doszedłem do takiego wniosku po wielu latach studiowania, praktykowania i bycie świadkiem, że, że to działa. Nie mówię wam, że macie czekać, ale powiem, że kluczową rzeczą było to, że leki dla mnie... To byłaby hipokryzja, gdybym mówił wam, że macie ufać Bogu i jednocześnie brał leki. 
it, it would be hypocritical for me to tell you to trust God and me take medicine. Right? Jednocześnie znam ludzi, którzy próbują tego rodzaju rzeczy, ponieważ słyszeli świadectwo innego człowieka, jak połamał swoje okulary i Bóg uzdrowił jego oczy. Więc ludzie łamią swoje okulary i później próbują dojechać do domu. Jeżeli chcecie coś takiego zrobić, to pozwólcie mi wyjechać 30 minut przed wami. Łamanie twoich okularów nie uzdrowi twoich oczu. Wierność Bogu uzdrawia Twoje oczy. W ten sam sposób, jeżeli będziesz brał leki, to powstrzy nie powstrzyma Bożej mocy. Ta pigułka czy lek nie jest potężniejsza niż Bóg. W tym momencie diabeł będzie próbował zrobić pewną rzecz. Będzie starał się zapędzić Ciebie w róg, pod, w którym będziesz musiał wyznać określoną rzecz przez którą znowu znajdziesz się w tym rogu i gdy zaprzeczysz temu wyznaniu, to będzie miało zły wpływ na twoją wiarę. Technicznie rzecz biorąc, w Biblii nie ma wersetu, który mówiłby, nie, nie bierz leków. Jest to mnóstwo na temat tego, że ktoś nie ufał Bogu, polegał na ciele. Jest tam coś w tego rodzaju. Pozwólcie mi to ująć w ten sposób. What I'm saying is, let me put it this way. Zdecydowałem się być przeciwny lekom, ponieważ dużo czytałem na ten temat i doszedłem do wniosku, że większość z tego jest farsą i nawet diagnoza jest na bazie przypuszczeń. Do tego często to, co jest ci zapisane, to leki, za które lekarz dostanie dopłatę. Kiedy są reklamy leków w telewizji, w których mówią skonsultuj się z lekarzem, jeżeli chcesz to zażywać, mój lekarz powi powinien mi mówić, czego potrzebuje, nie na odwrót. Jeżeli on przeszedł przez te wszystkie szkoły, to ja nie powinienem mu sugerować, czego ja potrzebuję. On powinien wiedzieć, a jeżeli tego nie wie, to nie jest warte być moim lekarzem. Bazując na tym, na przykład podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem, ponieważ nie chciałem mówić ludziom, by ufali Bogu i następnie sam mu nie ufać. Więc musiałem podjąć tą decyzję w prawie każdym aspekcie. Być może słyszeliście moje świadectwo o tym, jak złamałem stopę. Nie chciałem iść do lekarza, aby mi ją nastawił. Nikt nie myśli o tym w ten sposób, ponieważ z jakiegoś powodu złamana kość jest dla ludzi czymś innym niż choroba. Ale modliłem się wcześniej o ludzi z połamanymi kośćmi i dla mnie nie byłoby w porządku modlić się o czyjąś stopę, jeżeli ja poszedłbym do lekarza, aby nastawił moją. Więc gdy złama złamałem moją stopę, to nie poszedłem do niego, modliłem się o nią. Duże uderzałem ją i ona była tak złamana, że prawie straciłem przytomność. Nie, nie żartuję. Tak jak mówiłem, robiłem rzeczy, których mam nadzieję, wy nigdy nie będziecie musieli robić. Ale podjąłem tą decyzję, ponieważ modliłem się o ludzi. Nie chciałem mówić, żeby ufali Bogu w danej sprawie, gdybym ja w tym przypadku poszedł do doktora. Powiem jeszcze, że nie pozwoliłem diabłu postawić mnie w rogu, przy którym może użyć tego przeciwko mnie. Na przykład, tak jak powiedziałem, nie biorę leków, ale nie powiedziałem, że nigdy ich nie użyję. W pewnych okolicznościach w taki sposób to czuję. Ale jeżeli powiesz coś takiego, to diabeł będzie miał punkt zaczepienia, aby zdziałać przeciwko tobie. Możesz temu wierzyć, ale zanim zdecydujesz się na to, to diabeł tak naprawdę nie ma niczego do wykorzystania przeciw tobie, ponieważ nic nie stracisz, jeżeli skorzystasz z leków. Rozumiecie to, co mówię? To jest prawo. Jak uczynicie to prawem, to diabeł może je wykorzystać przeciw wam. Dlaczego? Ponieważ jak naruszysz prawo, to twoje sumienie będzie cię potępiać. Dlaczego? Ponieważ nie ma wykroczenia, nie ma grzechu, dopóki nie przekroczysz prawa. Ale to nie jest prawo, które ustanowił Bóg, tylko prawo, które ty ustanowiłeś. Powiedzmy, że przyszedłbym tutaj i zrobił usługę uzdrowienia. 
Z jakiegoś powodu obudziłbym się i miał okropny ból głowy. Wiecie, tak mocny ból, że nie można myśleć o niczym innym. Ma się ciemno przed oczami i tak dalej. Mam modlić się o 500 ludzi, co może zająć parę godzin. Teraz mam wybór. Czy mogę pozbyć się bólu głowy? Tak. Mogę to zrobić. Robiłem to wcześniej. Będę z Wami szczery. Jestem niesamowicie błogosławiony. Naprawdę nie walczę dużo dla siebie. Rzadko, naprawdę rzadko muszę o siebie walczyć. Prawie cała moja walka z chorobami to inni ludzie. Diabeł naprawdę nie uderza mnie chorobami. Nie mówię, że zawsze tak było. Były czasy, że musieliśmy walczyć. Część dotyczyła mojej rodziny, dzieci, ale dla mnie głównie zawsze byłem ogólnie rzecz biorąc zdrowy. Ale nawet po tym, jak zacząłem się uczyć na temat uzdrawiania, nawet wtedy to było całkiem proste. Więc jeżeli przychodził ból głowy, miałem dwie opcje. Poświęcić czas albo wejść i walczyć. Jeżeli to się stało przed usługą uzdrowienia, to prawdopodobnie nie jest to tylko ból głowy. To jest coś, co ma mnie zdekoncentrować, coś, co nie po, ma nie pozwolić mi myśleć o ludziach, ponieważ skupiam się na sobie. Jeżeli na tym polega problem, to mogę zatrzymać się na chwilę i pomodlić się. Bólu głowy w imieniu Jezusa odejdź teraz. Cokolwiek to jest. Jeżeli mam godzinę przed usługą uzdrawiania, nie ma problemu. Poczekam chwilę, zobaczę, co się stanie. Za 10 minut zacznie się usługa, wciąż tam jest. Cóż, nie będę w stanie się skupić, więc wezmę środki przeciwbólowe. Zrozumcie, ja tego nie zrobiłem, ale jeżeli musiałbym to zrobić, to nie miałbym z tym problemu. Aby mój umysł mógł być jasny, żebym mógł skupić się na ludziach. Rozumiecie, co mam na myśli przez to? Staram się po prostu być naprawdę szczery. Nie pozwólcie diabłu zapędzić was w róg, którego Bóg nie stworzył, ponieważ diabeł raczej wolałby, żebym nie używał leków. Dalej czuł ból. Nie mógł się skupić, nie uzdrowił 500 ludzi i przez to utrzymałbym swoje postanowienie, raczej niż wziął środki przeciwbólowe i pozbył się tego bólu, abym mógł się skupić i uzdrowić 500 ludzi. Widzicie różnicę? Wy decydujecie o tym, po czym chodzicie. Nie pozwalajcie, aby inni decydowali, po czym macie chodzić. Dochodźcie do swoich własnych wniosków. Ja zawsze taki byłem. Nie wierzyłem w mnóstwo dodatkowych rzeczy, można powiedzieć. Widzę ludzi używających często pomadki ochronnej. Ja nie chcę, żebyście myśleli, że jestem przeciw temu, ale cokolwiek robicie, ciało się do tego dostosowuje. Więc jeżeli używacie pomadki ochronnej, to wasze usta nie będą same wytwarzały wilgoci i wtedy będziecie musieli jej używać. Jeżeli będziecie używać kropel do oczu, ponieważ wam wysychają, na początku to może pomóc, ale po jakimś czasie wasze oczy przestaną produkować łzy i wtedy będziecie musieli tego używać. Ja po prostu nie jestem taki, aby w ten sposób czegoś używać. Dlaczego? Ponieważ nie myślę w ten sposób. Dla mnie najprościej jest po prostu iść do przodu. Więc po prostu nie pozwólcie diabłu zapędzić się w róg. Czy to ma sens dla was? Rozumiecie to? Idźcie z Bogiem, tak jak to jest w przypadku dzieci. Jeżeli chcecie zaufać Bogu, to wspaniale, jestem całkowicie za. Jeżeli rozchorujecie się, macie gorączkę, ból, w porządku, pomodlimy się. 
Jesteś dorosły, możesz decydować. Jeżeli w pewnym momencie zdecydujesz, nie mogę brać więcej leków, w porządku, nie ma problemu, możesz nam to powiedzieć. Jeżeli to jest dziecko, modlisz się i otrzymujesz rezultaty. Jeżeli nie masz rezultatów, prosisz o pomoc. Rozumiecie? Ja nie mam z tym problemu. Dlaczego? Ponieważ żadne dziecko nie powinno cierpieć z powodu twojego braku wiary. Żyj wiarą innego dnia. Dziecko zawsze może ci powiedzieć, jak się czuje. Musisz dla nich przejść dodatkowy kilometr. Sporo ludzi w służbie uzdrowienia zrobiło wiele głupich rzeczy w tym obszarze uzdrowienia, a to wcale nie musiało tak być. Jeżeli to jest dla innej dorosłej osoby, to mogę powiedzieć, że idę z tobą tak daleko, jak ty chcesz iść. I wiem, jak daleko ja chcę iść. Kiedy chodzi o dziecko, nie decyduję się na coś takiego. Pomodlę się o dziecko, tak jak powiedziałem. Robiłem rzeczy, których chciałbym, abyście wy nie robili. Kiedy umarła moja pierwsza córka, ona nie umarła z powodu guza. Umarła z powodu innej choroby, która powstała u niej dosłownie w ciągu nocy. Zadzwoniliśmy do lekarza. W tym momencie, tak jak powiedziałem, uczyliśmy się o uzdrowieniu. Moja córka miała gorączkę. Zadzwoniliśmy do niego. Wtedy byliśmy poza miastem. Doktor powiedział, starajcie się zbić gorączkę i przywieźcie ją rano. Kiedy rano się obudziliśmy, ona już nie żyła. I muszę przyznać, że teraz odczuwam niesmak myśląc o lekarzach. Ponieważ on nie chciał wstać z łóżka. Po tym wydarzeniu... Erika umarła w lutym 81 roku. Krystal, moje trzecie dziecko, druga córka, urodziła się 20 października tego samego roku. I po tym, jak się urodziła, to jest zabawne, ponieważ jest identyczna do córki, która zginęła. Identyczna. Mam ich zdjęcie i możecie je zobaczyć. To naprawdę niesamowite. I ze wszystkich moich dzieci krystal jest jedynym, o które musieliśmy walczyć, ponownie z tą chorobą. Ta sama rzecz, która zabiła pierwszą córkę, chciała zabić drugą. Bóg dał mi moje dzieci. On nie dał ich lekarzom. One są moją odpowiedzialnością. Wcześniej zdecydowałem się oddać mój autorytet nad tym dzieckiem komuś innemu. Jednym z problemów naszego społeczeństwa jest to, że oddajemy innym ludziom nasz autorytet, aby coś zrobili dla nas, ponieważ sami nie umiemy tego zrobić i stajemy się od nich zależni. Z tego powodu, że moja pierwsza córka umarła, gdy w krystal utworzyła się ta choroba, pojawił się natychmiastowy strach. Natychmiast. Strach mówiący znowu to samo. W przypadku pierwszej córki zrobiliśmy wszystko, co nam powiedziano i to nie zadziałało. I w tym czasie krystal miał już wystarczająco dużo lat i zaczęła chorować na tą chorobę dwa razy w roku. Tylko ona, żadne inne dziecko. Podjąłem decyzję w pewnym momencie. Powiedziałem, to jest to, kończymy z lekarzami. I w tym czasie, niedługo po tym, krystal został uzdrowiony z tej choroby. Zrobiliśmy wszystko, co wiedzieliśmy, że mamy zrobić. Staraliśmy się zbić jej gorączkę, modliliśmy się o nią, zrobiliśmy wszystko. Ale nigdy tego nie zapomnę. Tej nocy, w której zaczęła się ta choroba, gdy to już się stało, byliśmy jakieś 30 mil od drugiego miasta, wzięliśmy ją do szpitala, zrobiono jej prześwietlenie i było widać, że jej płuca się wypełniają. I powiedziano nam, możecie poczekać, aż przyjedzie karetka, co może trochę zająć, bo musi przyjechać z innego miasta. Albo sami ją zabierzecie do szpitala, do innego miasta, do którego jedzie się 35 minut. Powiedzieliśmy, że ją weźmiemy, włożyliśmy ją do samochodu, pojechaliśmy tam, modliliśmy się językami, nakładaliśmy ręce. Gdy dojechaliśmy, znowu zrobili jej prześwietlenie i powiedzieli, że nie wiemy, dlaczego tu przyjechaliście, ponieważ wszystko u niej jest w doskonałym porządku. Została uzdrowiona w 35 minut. Później doszło do takiej samej sytuacji i to było ciężkie, 
Miał to samo grzechotanie w klatce piersiowej, takie jak miała moja pierwsza córka. Modliliśmy się, robiliśmy co mogliśmy. Robiło się późno. Nauczono nas, módl się, wiesz i zachowuj się według prawdy, którą ogłaszasz. I po prostu wykonujecie słowo. Nasze łóżka były od siebie oddalone jakieś półtora metra, więc było pomiędzy nimi trochę miejsca. Modliliśmy się, położyliśmy ją do łóżka. Moja żona była oczywiście bardzo zmartwiona tą sytuacją i pytała się, co teraz zrobisz, co teraz zrobisz. Powiedziałem, zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Powiedziała, tak, ale co możemy zrobić jeszcze? Zrobiliśmy to, zrobiliśmy wszystko i mamy na tym stać. Jednym z błędów, które popełniają ludzie, jest to, że gdy zrobią wszystko, co Biblia mówi, diabeł przestaje się poruszać i zaczynają szukać kolejnych rzeczy, jakie mogą zrobić. Jak tylko zaczniecie to robić, to zaczynacie przechodzić z wiary do niewiary. Natychmiast. To, co diabeł próbuje zrobić, to sprawić, abyś zaczął działać, abyś zaczął zastanawiać się nad tym, co robisz nie tak, czego nie robisz wystarczająco. I jak tylko zaczniesz działać w tym kierunku, to jesteś pokonany. Więc w pewnym momencie musisz po prostu zatrzymać się i powiedzieć, zrobiliśmy to, co mówi Biblia i to wszystko, co mamy robić. Więc to zrobiliśmy, położyliśmy ją do łóżka. Kiedy człowiek wyłącza światło, to każdy dźwięk dla niego jest głośniejszy. Więc mogłem słyszeć to grzechotanie. Z jej pokoju do naszego. Leżałem tam, modliłem się, modliłem się na językach, modliłem się po angielsku, robiłem wszystko, co mogłem. Głównie dlatego, abym nie musiał słyszeć jej. I w końcu położyłem sobie poduszkę na głowę, abym mógł zasnąć. I w końcu tak się stało. Następnego ranka, gdy się obudziłem, wiecie, gorsze od słyszenia tego dźwięku było niesłyszenie go. Kiedy obudziłem się, nie słyszałem go. Byłem nauczony o tym, jak działać we wierze i jak nie działać na podstawie strachu. Więc wiedziałem, że jeżeli pobiegnę prosto do jej pokoju, to będzie wynikać ze strachu, a nie z wiary. Więc wstałem i wziąłem się za moją codzienną rutynę. Poszedłem do kuchni napić się Coca-Coli. To pierwsza rzecz, jaką ja robię. I naprawdę nie obchodzi mnie to, czy uważacie to za dobre, czy nie. Wciąż nie jem warzyw i nigdy ich nie jadłem. Przepraszam, powinienem powiedzieć, żebyście zakryli waszym dzieciom uszy. To jest zabawne, bo wszyscy ludzie, którzy mówią mi, żebym się dobrze odżywiał, to ludzie, których uzdrawiałem. Więc mówię, kiedy ty mnie będziesz uzdrawiać, to powiesz mi, co mam jeść. Kiedy ja ci usługuję, nie musisz mi mówić. W końcu, gdy byłem przekonany, że jeżeli pójdę do jej pokoju, to nie będzie wynikać ze strachu, poszedłem do niej. I ona nie była w łóżku, siedziała na podłodze obok niego i bawiła się, będąc doskonale uzdrowioną. Od tamtego czasu do dzisiaj, może raz albo dwa razy musieliśmy jeszcze z tym walczyć. Ale naprawdę od tamtego czasu to było to. Mieliśmy inne sytuacje w naszej rodzinie, ale to naprawdę nie wydaje się być już walką. To jest bardziej, o nie, ty tego nie zrobisz. Wiecie, to jest tak, jakby pies wszedł do waszego domu. Wtedy ty po prostu tupiesz nogą i krzyżysz, aby wyszedł. I tak to działa. Są rzeczy, z którymi walczysz. Jedną z rzeczy, których nauczyliśmy się podczas podróży, to to, że nieprzyjaciel próbuje pobudzić pewne rzeczy po raz kolejny, gdy wyjeżdżam, szczególnie gdy wyjeżdżam do innego kraju. Wróg stara się zrobić coś, przypuszcza kontratak i już mówiłem mojej rodzinie, jesteście celem. To dlatego zwykle moja żona dzwoni do mnie i pyta, co się tam dzieje. Odpowiadam, spotkanie, wszystko dobrze. Widocznie tak musi być, bo my znowu przechodzimy tutaj przez problemy. Mówię, czyja to wina? Staram się, abyśmy byli silni. On zawsze szuka najsłabszego gniwa. Po prostu upewnijcie się, że nie jesteście najsłabszym gniwem. Upewnijcie się, że to wasz sąsiad. 
Widzieliśmy tego rodzaju rzeczy, że wróg przychodził i starał się nas atakować. Nawet na naszym treningu SWAT. Trening SWAT to trening, który prowadzimy na temat walki duchowej. Mówimy tam o tym, jak wróg myśli i w jaki sposób próbuje atakować. Ale główną rzeczą, jaką pokazujemy, jest to, czego oczekiwać, aby można było zobaczyć pewne schematy. Na przykład przychodzą misjonarze i mówisz, chcę ich wesprzeć, dawać im 100 dolarów miesięcznie. Zanim napiszesz swój pierwszy czek i być może diabeł nie będzie w stanie zaatakować ciebie, bo może jesteś chroniony, stoisz na słowie, jesteś w tym miejscu, w którym on nie może cię dotknąć, więc on idzie krok niżej i patrzy na jedno z twoich dzieci, które być może nie żyje do końca w odpowiedni sposób lub coś podobnego i być może nie będzie w stanie ich dotknąć ale na przykład doprowadzi do tego, że zostanie uszkodzona skrzynia biegów w ich samochodzie. I do kogo przyjdzie to dziecko? Tato potrzebuje nowej skrzyni biegów. Jeżeli za nią zapłacisz, zgadnij co? Zgadnij, dla kogo były te pieniądze? Dla misjonarzy. Widzicie, to jest niebezpośredni atak. Jedną z rzeczy, jaką możecie zauważyć, jest to, ilu z was było się trudno tutaj dostać. Dlaczego? On was tutaj nie chce. Bardzo proste. Rozumiecie? On walczy, abyście nie dostawali się na takie zebranie. Pamiętacie stare gwiazdne wojny? Trylogie, sześciologie, ośmiologie, nie wiem nawet ile tego teraz jest. Pamiętacie, kiedy Luke opuszczał swój trening? Nie ukończył go jeszcze, jego mistrz mówił, nie odchodź, jeszcze musisz to skończyć. Dlaczego? Ponieważ ciemna strona mocy chciała go zdobyć zanim skończy swój trening. Mówiłem ludziom wiele razy, słuchajcie, nie bądźcie zaskoczeni, że po tym, jak się tutaj dostaniecie, coś może zacząć siedzieć w domu. To się dzieje, aby cię nakłonić do opuszczenia treningu wcześniej. Dlaczego? Ponieważ wróg nie chce, abyś się tego nauczył, więc stara się coś zrobić. Byliśmy raz w Nowym Jorku. Miałem telefon. Podgrzewacz wody w naszym domu zepsuł się, zalał dom, woda była wszędzie. Mieliśmy wodę w całym mieszkaniu. W moim domu mam mnóstwo książek i wiele z nich ma ponad 150 lat. Jest wiele z nich, które nie mogą być zastąpione przez inne. I w moim gabinecie chciałbym powiedzieć, że wszystkie stoją na półkach i regałach, ale tak nie jest. One wszystkie są na podłodze, ponieważ siedzę na podłodze i z nich korzystam. Jestem jak dziecko ze swoimi zabawkami. To są moje zabawki. I mam te wszystkie książki na stosach leżące na podłodze. I dostałem telefon, że nasz podgrzewacz do wody zepsuł się i zalał nasz dom. Więc pierwszą rzeczą, o której myślę, to moje książki. Kiedy wróciliśmy do domu, woda, dom wynajmowaliśmy, woda była w salonie, przeszła do kuchni, zniszczyła dywan, linoleum w kuchni, przeszła na dłucholu, dostała się do pokoi. Kiedy dostała się do drzwi mojego pokoju, to się tam zatrzymała. W ogóle nie dostała się do środka. Moja żona aż tak nie cieszyła się z tego powodu. Ponieważ pierwszą rzeczą, jaką powiedziała, było Cóż, wiemy, gdzie są twoje priorytety. Rzeczą, przez którą trzeba przejść, jest to, że przywykliśmy myśleć, że chodzenie w mocy jest trudne. Trzeba się do niego zbudować, albo że ciężko idzie się w ten sposób. I prawie mówimy, Boże, ja robię to tylko, ponieważ nic nie ma z tego dla mnie, ale dla innych ludzi. Ja może mogę to z nich wydobyć, tak jakby był jakimś tanim iluzjonistą. 
który wstrzymuje się od wszystkiego. Musicie pamiętać, że on to wszystko zaczął. To był jego pomysł. Nakładanie rąk na chorych to był jego pomysł. To nie nasz pomysł. My nie napisaliśmy Biblii. On to nam tam umieścił. Ludzie mówią, suwerenność Boga. Ignorujesz suwerenność Boga. Nie, nie. Suwerenność Boga zdecydowała się umieścić to w Biblii. Więc suwerenność Boga nie jest zmiennością Boga co by oznaczało, że może zmieniać się i robić to, co chce. To nie jest suwerenność Boga. Suwerenność Boga polega na tym, że myśli tak daleko w przód, że wiedział, co umieścić w Biblii, aby pasowało do każdej sytuacji. Kiedy zaczniecie na to patrzeć, musicie zrozumieć, że Bóg chce, abyście to zrobili. On chce, abyście chodzili w większej mocy niż ta, którą sobie wyobrażacie. Ludzie mówią, może on może mnie użyć w ten sposób, jeżeli stanę się wystarczająco mały, albo jeżeli zginę odpowiednio wystarczająco, albo gdy stanę się wystarczająco duchowy. Nic z tego nie jest prawdą. On powiedział Koryntianom, którzy byli cieleśni, w jaki sposób operować darami. I oni byli cieleśni. Oni nawet nie byli duchowi. Paweł powiedział, nie mogę dać wam mięsa, mogę dać wam tylko mleko. I zaczął opisywać dary ducha. To, co musicie zrozumieć, to, że to przynosi chwałę Bogu. On powiedział, niech wasze uczynki, nie wasze życie. Chodzi o to, że macie jaśnieć przed ludźmi aby mogli widzieć wasze dobre uczynki i wysławiali waszego Ojca, który jest w niebie. Więc co robimy? Ludzie mówią, nie możemy nic robić publicznie, bo ktoś to zobaczy. Powinni widzieć. Dlatego to się nazywa znak. Bóg chce się pokazywać, ale po prostu nie może znaleźć nikogo, przez kogo mógłby. Oczy Pana obiegają całą ziemię, szukając tych, w których On może ukazać się mocny. On szuka ludzi, którzy wstaną i powiedzą, jestem tutaj, bądź silny przeze mnie. To, co musicie zrozumieć, to, że On chce, abyście chodzili w tej mocy. Najlepszą rzeczą w studiowaniu Starego Testamentu jest to, że starotestamentowi prorocy chodzili bardziej jak synowie, chodzili po ziemi bardziej tak jak Jezus. Niż uczniowie. Mogę wam pokazać, że moc Boża jest tak mechaniczna, że nawet nie bylibyście w stanie temu uwierzyć. Ona jest tak mechaniczna. Dotarliśmy tutaj na tą samą godzinę. Dlaczego? Ponieważ oparliśmy działanie naszych zegarów o słońce. Jak myślicie, kto sprawił, że ono się porusza? I jak wielu z was wie, że to działa codziennie w ten sam sposób. To jest mechaniczne. Bóg nie musi wstawać codziennie rano i mówić Ziemia, okrążaj słońce, pamiętaj, że masz na to 365 i ćwierć dnia. Nie 363, nie 370, ale 365. On to zrobił tylko raz. I to jest prawem, to działa. Prawda? Tak, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem. I nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Mam rację? To jest wspaniałe, jak na to patrzycie, ponieważ On chce, abyś chodził w mocy. On chce, abyś był w stanie robić te rzeczy i nie tylko po to, żeby ludzkość stała się lepsza co jest nadrzędnym powodem. Parę lat temu, gdy prowadziłem moje pierwsze DHT, pojechałem do Erika Spring, Arkansas, w środku zimy. I nie mogłem stamtąd wyjechać z powodu śniegu. A ludzie nie mogli tam dojechać. I musiałem odwołać spotkanie z powodu śniegu i lodu. Utknąłem w tym miejscu. Ludzie nie mogli dojechać, ja nie mogłem wyjechać. I to była strata czasu. Zwróciłem się do Boga i powiedziałem, Boże, to się więcej nie stanie. To przesłanie jest zbyt ważne, aby pogoda je powstrzymała. Ci ludzie potrzebują tego. I to się już nigdy nie wydarzy. Od tego momentu wezmę autorytet nad pogodą i będę oczekiwał, że pogoda nie wpłynie na to, co robimy. What we do. Amen? 
Od tamtej pory nie odwołaliśmy spotkania z powodu pogody. I to jest wspaniałe, ponieważ zwykle możecie spojrzeć na pogodę tydzień przed spotkaniem i zobaczyć, jaka powinna być i zwykle to jest deszcz, śnieg, coś takiego. I teraz dosłownie nie przesadzam ani odrobinę. Kiedy przyjeżdżam do jakiegoś miejsca, mam na myśli konkretne miejsce. Przyjechałem tam i następnego dnia, gdy spotkanie miało się zacząć, miałem telefon od przyjaciela, który zapytał się, Kury, kiedy przyjechałeś do miasta? Odpowiedziałem, dzisiaj rano. Tak, gdy wstałem dzisiaj rano i widziałem, że jest ładna pogoda, to powiedziałem mojej żonie, że tutaj jesteś. Dosłownie, nie żartuję. Następnie powiedział, sprawdziłeś prognozę pogody? Odpowiedziałem, nie. Dlaczego? Ponieważ teraz nie muszę sprawdzać. Kiedyś to robiłem i modliłem się przeciwniej. Nie robię już tego, tylko tego oczekuję. To jest kolejna bitwa, w której nie muszę już walczyć. Oczekuję, że tak będzie. Nie mówię, że nigdy nie pada deszcz i tak dalej. Kiedy jedzie się na Florydę, to trzeba modlić się o deszcz. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to wszyscy ludzie pójdą na plażę zamiast do kościoła. Musicie wiedzieć, jak to odbijać. Poważnie, pewnego dnia jechaliśmy z Dallas do San Antonio. Cały południowy Teksas był zalany. Woda trzymała się przez parę miesięcy i były zalane całe miasta. Nic o, o tym wtedy nie wiedziałem. Zbliżały się terminy spotkań. Miałem dwa dni wolnego pomiędzy nimi. Więc musieliśmy pojechać tą drogą, aby zdążyć. Kocham San Antonio, kocham architekturę w tej miejscowości i jedzenie. Tam znajdziecie najlepsze meksykańskie jedzenie. I zamierzaliśmy tam przejechać. Przyjeżdżamy do tego obszaru i wszystko jest zalane. Więc zaczęliśmy o tym rozmawiać, włączyliśmy radio i usłyszeliśmy, że nadchodzą sztormy, miasta są zalane, nadchodzą kolejne sztormy i za 5-4 dni będzie kolejna powódź. Nie było, niebo było szare i my jechaliśmy w jego kierunku i było brzydkie, po prostu złe. Myślałem, żeby tam odpocząć przez jeden dzień, więc jechaliśmy tam i moja córka z tyłu samochodu powiedziała, to to z tego nie będzie nic dobrego. Popatrz na te chmury, to nic nie da, jak tam tak do, pojedziemy. I powiedziała, zrób coś. Nie żartuję. Więc jechaliśmy samochodem i nie modliłem się jakoś długo. Powiedziałem, ojcze, słyszałeś, co ona powiedziała, dziękujemy Tobie teraz za to słońce i później... I później, to jest zabawne, ponieważ jedąc dalej, i powiedziałem, wiesz, Teksas jest gorącym stanem, potem jak przyjedziemy i wyjdzie słońce, będzie gorąco i duszno, nie narzekaj z tego powodu, jeżeli tak będzie. Nie, nie będę. Więc dojechaliśmy, chmury się otworzyły, niebieskie niebo, piękna pogoda, musielibyście usłyszeć człowieka od pogody. Nie wiemy, co się dzieje, ale wygląda na to, że chmury się rozchodzą. Z powodu frontu to było zabawne, słuchaliśmy tego i śmieliśmy się, naprawdę. To nie miało nic wspólnego z Ewangelią, to wiązało się z synem, który prosi, prawda? To wszystko. Bóg zrobi coś takiego dla ciebie. Jeżeli potrzebowaliby deszczu, jeżeli byłaby susza i zaczęłoby padać, to nie zacząłbym się modlić o to, aby deszcz ustał. Dlaczego? Ponieważ jestem skłonny poświęcić moje prawa dla innych ludzi. Jeżeli potrzebujesz deszczu, ponieważ jesteś rolnikiem, to się o to pomódl. Nie używasz tego tak po prostu. A to jest zabawne, bo gdy poszliśmy nad rzekę, obejrzałem się i zobaczyłem, że moja córka ma sweter owinięty wokół szyi i wachluje się. Spojrzała na mnie i powiedziała, tato, stop, nawet tego nie rób. Będziesz jak Izraelici, nie rób tego. Mówię wam, mogę być tutaj całe trzy dni i mogę wam opowiadać tylko świadectwa dotyczące pogody. Nie, nie żartuję. Młody mężczyzna, o którym wam mówiłem, podróżował ze mną przez jakiś czas. 
Pierwszy raz, jak tutaj przyjechałem, jechaliśmy razem do Tosso w Oklahoma. Wjeżdżaliśmy do miasta i on patrzył się na ogromną chmurę, którą nosi się nad miastem. Chmura była ciemna, deszczowa, patrzył się tam. On słyszał wszystkie moje historie, więc siedział, spojrzał się tam, spojrzał się na mnie i powiedział, widzisz tą chmurę? Odpowiedziałem, tak. On zapytał, więc jak ty to robisz? Naprawdę. Mówię, robię co? Wskazał na chmurę. Modlisz się, czy co? Powiedziałem, jej już nie będzie, jak tam dojedziemy. Odpowiedział, ok, w porządku. Już się o to pomodliłeś? Nie, nie modliłem się jeszcze. Więc jechaliśmy i zadzwoniła jego żona. I zaczął z nią rozmawiać. Tak, już jedziemy, dojeżdżamy, jest wielka chmura i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć tych cudów pogodowych, o których mówił Kury. Poczekaj chwilę. Gdzie poszła ta chmura? To była wspaniała rzecz, to było niezwykłe. Ta sytuacja wyróżniała się. Zmierzaliśmy pod chmurę i w ogóle pod nią nie wjechaliśmy. Ale jak dojechaliśmy, to chmura była w tym miejscu, przez które przejeżdżaliśmy. Nie żartuję, ja sam tego nie rozumiem. Wszystko, co wiem, to, co się stało. Ostatni dom, który mieliśmy w Dallas, miał basen na podwórku. I z tego powodu moja żona go wybrała. Dom nic nie znaczył, ale mieliśmy basen. Jeżeli mielibyśmy basen przy przyczepie kempingowej, to żylibyśmy w przyczepie. Nieważne, czy ta przyczepa miałaby koła, czy stałaby na cegłówkach, zamieszkalibyśmy w tym, jeżeli byłby tam basen. I ona po prostu chciała basen. Moje wnuki przyszły pewnego razu. Mój wnuk miał wtedy 6 lat. To jest zabawne, ponieważ miało padać i nie powinno się pływać, jak pada. I on zapytał się mojej żony, czy może iść popływać. Moja żona powiedziała, że nie, ponieważ może spaść deszcz. Ja byłem w moim biurze i on powiedział, dziadku, dziadku, tak czego potrzebujesz? Szybko, czy możesz się pomodlić, żeby nie padało, ponieważ chce iść popływać? Spojrzałem na niego i powiedziałem, w porządku, idź popływać. Powiedziałem, deszczu masz nie padać, dopóki on nie skończy pływać. Dosłownie to powiedziałem. On stał przy drzwiach. Żadnego deszczu, dopóki on będzie pływał. Pobiegł z powrotem i powiedział mojej żonie, dziadek powiedział, że mogę się popływać, bo nie będzie padać. I ona powiedziała, twój dziadek to naprawdę powiedział, czy tylko mi mówisz, że tak powiedział? On naprawdę tak powiedział, że nie będzie padał deszcz, dopóki nie skończy pływać. Dobrze, dam ci zaraz strój kąpielowy. Więc ubrał strój i poszedł popływać. Pływał przez jakieś 45 minut. Moja żona powiedziała, jak skończysz, to przyjdź do środka. Wrócił do środka, zmienił rzeczy i spadł deszcz. Najważniejszą rzeczą dla mnie w tym wszystkim, ponieważ jedną rzeczą, jaką chcę zrobić, to pozostawić dziedzictwo wiary. Tak, aby moje dzieci i moje wnuki widziały, że ten sam Bóg, który odpowiada na moje modlitwy, będzie odpowiadał na ich modlitwy. I chcę, żeby miały wiarę w Niego. Rzecz w moim sercu, to z czego mam błogosławieństwo odnośnie tego, to, że mój wnuk w wieku sześciu lat w jego oczach miałem reputację. Że mogę naprawić pogodę. Prawdopodobnie jeszcze nie myślał o tym za bardzo, poza tym, że mógł iść popływać. Ale jak stanie się starszy, przypomnie sobie o tym, będzie o tym mówił. I on już jest o krok wyżej niż ja byłem, gdy byłem w jego wieku. Spodziewam się, że będzie dokonywać lepszych rzeczy. Musimy stać się ludźmi, którzy będą żyli dziedzictwem wiary. Syn John Lake'a, Rodrik, miał 17 lat. John Lake zmarł w 1935, Rodrik był na łożu śmierci w wieku 17 lat, w wieku 1937, dwa lata po tym, jak zginął jego ojciec. Zmarł w 1937. Najsmutniejszą rzeczą dla mnie w całej tej historii było to, że na łożu śmierci cała jego rodzina była wokół i jego ostatnie słowa brzmiały Wiem, że jeżeli mój ojciec byłby tutaj, to nie musiałbym umierać. To jest niewłaściwe. 
On powinien powiedzieć, ten sam Bóg, który słyszał modlitwę mojego Ojca, jest moim Bogiem i z tego powodu nie zginę. Ale z jakiegoś powodu nie rozumiał tego. To pokazuje, że wiara jako dziedzictwo może być nauczona, może być wyświeczona, ale nie przyjdzie automatycznie. I potrzebujemy upewnić się, że żyjemy życiem, które jest warte naśladowania. Jest warte tego, żeby nasze dzieci o nim mówiły. Czymś, co przyciągnie je do Boga. Rozmawialiśmy podczas kolacji, rozmawiałem z moją córką, która ma 27 lat, niedługo 28 to jest najmłodsza. Mam 30-letniego syna, córkę, która ma 20 lat i tą, która ma 28. I najmłodsza córka, z którą rozmawiałem. Powiedziała, że nigdy nie widziała mnie chorego. 28 lat. I nie może sobie przypomnieć, żeby kiedykolwiek widziała mnie chorego. Mówię wam. Jedną z rzeczy, których się nauczyłem o doktorze Lejku, rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi, którzy się od niego uczyli, i to jest niesamowite. Ci ludzie mają po 90 lat i zawsze, gdy wspominam o doktorze Lejku, pierwszą rzeczą, jaką oni robili, to mówili, tak, byłem w jego kościele od maja 1931 do czerwca 1935. I to wtedy działalność kościoła się zakończyła. Na rogu ulic Linking and Main i on miał tam wielki pokój. Mówimy o 90-letnich ludziach. Żaden z ludzi, z którymi rozmawiałem, nie okazywał żadnych oznak starości, żadnej demencji, nic. Doktor Lake nauczał i wierzył, że Duch Boży jest czymś namacalnym. Doktor Lake taught i believed, że Duch Boży jest czymś namacalnym. I gdy dosłownie bierzesz Go, gdy, jesteśmy ochrzczon, gdy jesteś ochrzczony w Nim, ciało, dusza i duch, On oczywiście zamieszka w Twoim duchu, ale nawet mózg, Duch Boży nawet przelewa się do mózgu, do Jego komórek z boskim życiem i przez to choroby nie mogą tam mieszkać. I nigdy nie spotkałem jednej z tych osób, które miałyby jakieś umysłowe problemy. Ich umysł jest jasny i trzeźwy do dnia, w którym odchodzą. To jest dziedzictwo, w którym powinniśmy chodzić. Nie powinniśmy zajmować się innymi rzeczami. Jeżeli mamy umysł Chrystusa, to będzie on wypełniony Bożym Duchem. 